我可以杀你，你来第二次，我依然可以杀你，懂吗？你想饶命，你想饶命啊！<笑>我乃清圣城大公子，若今日你给我算准了，下半辈子与你荣华富贵。这名利听起来甚是诱人，但我偏不正。你不要不识抬举啊！今日。我想踏平你这小院儿，也是轻而易举啊。大公子大费周章的过来，无非是想知道自己何时能坐上城主之位。但老城主的寿命，关乎着一城的命运。不是我不想算，而是我确实算不出来。然而大公子说，今日想要踏平此处，我看不易。若是你想坐平此处，我看倒有几分可能。<笑>我啊。平日在我面前装的高深莫测，今天来了外人，你却被人家欺负。我没你厉害，我也没有你想象的那么厉害。我只是一个凡人，我最终也会生老病死。我离不开这苏氏后尘。一个凡人，一点水都能将他烫伤。虽知天机，看起来无所不能。但到底只是血肉之躯，手一捏便能死掉。他到底是哪来的底气，活得这么淡定？哦，今天我这么做，是不是让事情变得糟糕，给你添麻烦了？是也不是，左右啊，这娄子也是我自己捅的，你呢？只不过是让他破的更大了一些。你到底与那人说了什么？我大致归纳一下，就是说，他要我做他的人，我不允，他就扬言要踏平此处。我笑他只能坐平此处，他恼我，笑他身材，就打了我。看来啊，做人身材实乃大忌。真是嘴贱。此人既固执又傲慢，还时刻盼着自己的父亲和兄弟早点死。若是清圣城交到此人手里，恐怕天下难安。你不是不喜欢占卜算卦，预知未来吗？这不是占卜，事关一个城的命运。我就是想算，也算不出个啥。我倒是看懂了他的性格。至于未来嘛，可以让他慢慢的朝那个方向发展。